Good evening. Good evening, everyone. How are you? Hi, hi. Hello, hello. Hello, good evening. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing good. A little bit of flu, but good. La consecuencia de andar en medio de tanta gente al 15. <laughs> the flu, because I got the flu. <clears throat> but here we are. So, good evening. good evening. Welcome, welcome to the class. Thank you very much for being here and for being punctual. That is very important. Okay. So, we're going to continue today. Hablando un poquito sobre el present continuous, siempre, ¿verdad? Es el tema que hemos venido tratando últimamente de estos días, right? The present continuous. Uh, also, Voy a chequear las notas ya, porque si saben, esta es la clase número 13. This is class number 13. Okay. Eso significa que dos clases más. So, tomorrow, Wednesday, Thursday, el Thursday, estoy enviando la siguiente actualización de notas. Así que tendríamos que estar trabajando en la plataforma. I hope you're working on the platform, ¿verdad? Espero que estemos trabajando en la plataforma. Es muy importante que estemos haciendo eso. <coughs> Porque aparte de conectarnos a la clase. Hmm. Dame un segundo, es que. Date flu. Saben qué significa flu, ¿verdad? Yeah. I'm, feeling, I'm feeling a little bit. Under the weather, así se dice en inglés. Under the weather, bajo el clima. Significaría como, como mal. Yeah, so I'm feeling a little bit under the weather. Ok, so as I was saying, eh, tenemos que ir trabajando en la plataforma. We have to be working on the platform and we have to be working. Tendríamos que estar ya en la section three, right? Section three. Ya básicamente solo nos falta la section four. Y después el examen final, que es el final exam. Después de la section dos, tendríamos que haber eh, hecho el, el midterm. Al final de la section dos está. Así que ya dentro de un momento, tal vez como a las ocho, si no me acuerdo yo, me acuerdo en ustedes. Vamos a estar revisando eso. But anyways, again, uh, one more time. Thank you very much for your puntuality. Gracias por esa puntualidad siempre. Gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo, for making the effort. I know sometimes it is difficult to connect to the class. Se hace difícil conectarse a la clase. Créame, yo lo sé también. But here we are. Acá estamos, ¿verdad? Con un objetivo bien claro. Okay. Anyways, uh, I'm going to start with the attendance because it's time for the attendance already. Eh, siempre recuerdo que cuando vayan a decir... Solo cuando van a decir su nombre, encienden el micrófono. De lo contrario, mantenemos el micrófono apagado. Right? Y eh, dicen present o oh, I'm here. Ok, let's go. A ley de Verónica Humansor Santos. Okay, miss. Uh, Alba Leticia González Navarro. Present, miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Present. Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. 
Present me. And Joanna Maria Laduran Guardado. Present. Excellent. Good job. Thank you very much. <coughs> so, we're going to continue. Es decir, el tema que hemos estado viendo es un poquito del present continuous. Vamos a, ver, a revisar eso y recordarles, eh, lo voy a decir en español completamente, que tienen que estar trabajando en el manual, el, en, en la plataforma. Eh, aparte de estar conectados aquí en la clase, eh, si el otro porcentaje es el estar trabajando en la plataforma, es como ir a la escuela y no hacer tarea, ¿verdad? Tiene que estar haciendo tareas y entregando y haciendo los exámenes y todo eso. Tengo personas que ya finalizaron la plataforma, lo cual es muy bueno, siempre es bueno eso. Tengo personas que ya llegaron al 100, que es Aleita, Alba Leticia, Ana Gloria, ya llegaron al 100, Cristian Mauricio ya llegó al 100, José Alirio también me aparece aquí que ya llegó al 100. Felicidades. Sara Via... sí. y Janet. Sara Via y Janet dice aquí que ya llegó al 98, pero también ya terminó el, el, la plataforma. Y Joana Mariela Durán está en el 100%. Y los demás, hay algunas personas que están en la sección 2, en la sección 3. Si no les he mencionado es porque no aparecen en la sección eh, final, pero sí pueden haber llegado a las otras secciones. Ahora les motivo a que sigan trabajando. Porque recuerden que el reporte de notas se envía eh, semanalmente, ¿ok? Así que aquí tengo personas que están en la sección 3, como por ejemplo Edwin Steven está en la sección 3. Eh, quiero ver quién más. Fernando me parece que no ha trabajado. Flor, no, perdón. Germán Alejandro tampoco. Pues me quiero ver quién más. Ilse está en la sección 2. Eh, José Ángel parece que no ha trabajado. Juan de Jesús. Está en la sección 2. Catherine Elizabeth no ha trabajado. Leticia Magdalena solo lleva la sección 1 a la mitad. Miriam Estela llega hasta la sección 3. Ya llegó a la sección 3. De ahí tengo a Tatiana Galeas que está en la sección 2. Y Jocelyn Maidali que está en la sección 2 también. Okay. De ahí el contrario. Todos estamos bien. Les recuerdo que esto va de la mano, ¿verdad? Va de la mano con el estarse conectando a las clases. Un segundo, que aquí tengo una Jocelyn Maidali. ¿Quién es Jocelyn Maidali? Tal vez el segundo nombre. Por eso no me ubico. Daniel, Tatiana, José Lirio, Juan de Jesús, Patrick, Leticia. Dice Marlene, no, no tengo ninguna yo sin Dale. Recuerden también que cuando se inscriben tienen que inscribirse con su nombre, ¿verdad? Yes. No, es que me gustaría llamarme así, ¿verdad? <ríe> no. Tienen que inscribirse con su nombre para yo saber y registrar sus notas según aparece en el do it. That's what we gotta do, ¿ok? Please. Bien. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? No. No questions. Good. Ok. So, vamos a continuar aquí con la section 3, lo que hemos estado viendo. Vamos a tener un par de palabritas de vocabulario, ya la van a conocer ahorita. Eh, le pido que me tengan paciencia un poquito porque sí estoy un poco mal de la, de la garganta. De hecho, estoy incapacitada, pero para el otro trabajo, no para este. Así que acá estamos. Si tienen preguntas de pronunciación o de significados, you can ask me, ok? It's ok to ask. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday. And sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking, 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 talking. I am talking to colleagues and checking reports. And who is 
analyzing the advances in the company. Peter is. Y una vez más, para que ustedes analicen ahí lo que me van a preguntar. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am si signing some payrolls on Tuesday. and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Questions? The meaning, meaning is significado, the pronunciation. Uh, what is the meaning? Signing some payrolls. Okay. Signing is firmar some, algunos, y payrolls, planillas. No more questions? Well, if you don't have any more questions, solo lo voy a leer una vez más y mando pronunciation. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, mando audio ahí. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. <laughs> Ahí lo tienen para que podamos practicar. Voy a también tomar screenshot de esto para poderse los mandar. Mil disculpas de nuevo si se escucha la voz un poco rara. <ríe> o oh, no sé. Because I'm a little bit sick today. Wait a moment. Les puedo enviar la captura. Remember, first is pronunciation. Primero vamos con pronunciation, slowly. Then is intonation, ¿ok? Let's see. ¿Le llegó la imagen? ¿Ya? Yeah. ¿You got it? Ok, perfect. Recuerden que este momento para ustedes, para que ustedes practiquen. Si no lo aprovechan, ustedes lo están desperdiciando el momento. Ok.
Okay, miss. Ahí vamos, there you go.
you. That's okay. I am talking to college. And talking, talking to college. Talk, talking to college. Colleagues. Colleagues. Colleagues con G y ese colleagues. Colleagues. Ahí está, excelente. Colleagues and checking report. Report. For, for example, no, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday, Wednesday in June. That's okay. I am talking. To college, what are some activities you are doing this week? High roads where there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am. Hello, hello. Remember, you have time. Tienen tiempo. Escuchen el audio y pronuncien después. Okay, no es college, es colleague. No es payroll, es payroll. No es Wednesday, es Wednesday. Escuchen y luego van.
Janet, welcome to the class. Hoy oh, estaba en la clase.
Bien, recuerden que cuando vamos a hacer las prácticas, es para que practiquemos todas y todos. Everybody has to participate. Y también tenemos que hacer palabra por palabra. Si yo no sé cómo se dice esta palabra, no me la invento. Voy y la escucho y la digo. Por eso les doy tiempo. Nadie los está apurando. Después llego y nadie está hablando. Después llego y no es que ya practicamos. No, that's not the way. That's not como lo hacemos así nuestra manera. That's not how we do it, ¿ok? So, vamos a ir palabras por palabras. Donde yo escuché problemas fue en activities. No, es activities. Es activities. Activities. Luego, for example, dice example. Aquí no hay una O. Example. ¿Ok? <coughs> Miren, ahí no hay una O de la P se pasa a la L el sonido. Example. Example. Es el sonido es ese sonido es el que escuchan ustedes como una O. El example. 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 Ok, no es example. Paul, no, se escucha muy raro. Ok, luego, payrolls, me estaban diciendo aquí, singing, me decían aquí, cantar, cantan ustedes la planilla, no, singing, no, signing, signing. Yo, <risa> no, ahí me, me preocupé. Y en este día de la semana me decían, Wednesday, y yo, uh, no, Wednesday, Wednesday. Aquí me decían universidad o me decían college de, de estos collages o como se llamen, que, que son donde hacen un montón de fotos, ¿verdad? Mosaicos. Y no, es colleagues. Colleagues. Es una G y una S. Colleagues. Colleagues. ¿Ok? Aquí me dicen reports. Reports. Reports, suavecito, yo hasta les ah, mando el audio despacito, solo falta que les mande un audio con palabra por palabra. Y, y, y ni así me van a escuchar. That's the problem, you see? No, vamos entonces una vez más y ahora sí vamos a ir con intonation. Recuerden, tienen tiempecito, no se aceleren, vuelvan, escuchen de nuevo el audio, busquen la palabra. We have time for this, ¿ok? Para la pronunciation, es una de las cosas más importantes, ¿sí? ¿Yes? Vamos. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Ven como ella dice con énfasis. Ay, son un montón de cosas las que estoy haciendo esta semana. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Y pregunta, ¿verdad? El tono de la pregunta. And you? That's okay. No, está bien. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Sí, con exclamación, tampoco voy a gritar. Peter is. No, no, no. Es como así, ¿verdad? Exclamation, emphasis. Peter is. Okay. Voy una vez más. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example... I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. See then? That's better. Okay. Vamos a mandarles el audio. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. 
And who is analyzing the advances in the company? Peter is. De 47 segundos, pasamos a 31. No lo dije corriendo, pero lo dije entonado. A little bit better, right? Se me olvidaba decirle que esta palabrita escuché un errorazo por ahí. No se dice sings, sings. De hecho, la persona que la dijo no me escuchó. Yo le corregí. No se dice sings, es things, things, ¿ok? Les voy a mostrar cómo se pronuncia. Miren. Things, 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 ¿ok? Si yo no hago esa parte de la boca, se escucha así. Sings, sings, sings. Como que le estoy diciendo sings, ¿verdad? No. Es acá, los dientes, la lengua en medio. Things, things, things. ¿Ok? Así tienen que hacerlo para que salga bien. Si no, no va a salir bien. ¿Ok? Um, si les muestro acá en la app, bueno, en internet. Ya van a ver. Y es como con Z al final. Things, things. 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 Más con T. Y ustedes lo dicen things. <ríe> Nada que ver, ¿verdad? Things. 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 Como que dijera ting, 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 ting. Como que fuera una cuerda. Yo sí lo siento como que fuera una cuerda de una guitarra. Something like that. Ok. Well. Vamos entonces ahí. Let's see, let's see, let's see. A practice. We're going to practice. We're going to practice. Remember, practice makes perfect. La práctica es el maestro. Hola, Joana, ¿qué pasó? No sé, yo creo que me falló el internet y me regresó al, al oh. room principal. Ahora voy a mandar a la sala 2, pero no se vaya a unir ahí porque no es la suya. La voy okay. a la 1, ahí sí es la suya. Ya me mandó la invitación. ¿Ahorita? Espérame, no, 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 para la 2, ¿verdad? Siempre está en la 2. La 3 es la suya, ahí debería estar. Otra vez. <risa> no sé por qué me regresa. Okay, vamos a esperar. La voy a mandar a los dos, pero no se una, no se una. Vamos a esperar un ratito, vamos a esperar un ratito, vamos a esperar un ratito. Y ahora sí, ya la voy a mandar a la tres. Ahí sí le aparece. Mira ahí. Ahí sí.
Peter is. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Hello, Joanna. Ahora sí. Buenas noches, Miss.
Okay, now we're going to practice finally as it has to be. Vamos a elegir una persona. Let's see. Vamos a elegir a Antonio José. Y vamos a elegir a Leita. Okay. Antonio, you start. Al... Okay. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to Colleen and shaking report. And, and who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, okay. excellent. Thank you. Just a couple of mistakes. No mucho. Un par de recitos. Démosles un aplauso porque lo hicieron muy bien. Thank you very much. Excellent. Gracias a los que están aplaudiendo. All right. Que no es doing, es doing, do, 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 doing, ¿verdad? Talking, si la L, talking, no, talk, talk, talking, talking. Y aquí colleagues, ¿ok? Bien, muy bien, pero muy bien. Vamos a ir con las siguientes participants. Vamos a elegir ahora a... Ándale. Ahora sí todas las cámaras están encendidas. Resulta y resalta. Ok, ok, bien. Ok, bye, bye. Resulta, yo, yo digo, ¿verdad? Qué raro. Siempre están todas apagadas, como cuatro o cinco, y ahorita todas encendidas. Que saben que me, tengo, tengo vicio de ir a elegir a los que tienen cámara apagada. Ok, ok, bien. <ríe> bien, voy a elegir entonces a... No me dejan opción. A Leida es una. Pero Leida ya pasó, no, el problema es que ya, ya pasé, la pasé. Ya pasé. Sí, el problema es que ya la pasé, y entonces ella ya, ya, ya cumplió la penitencia de tener la cámara apagada. Aquí lo voy a tener para ver quién apaga la cámara. El primero que apaga la cámara, el primero que pasó, mentiras. Vamos a ir con... Sí, va, José Alirio, ahí está, ya la apagó una vez. Yes, José Alirio y... Y Ilse, bye. Solo porque nadie más apagó la cámara. José Alirio, usted inicia. Ok. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rob. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking people. And who is analyzing the advances in the company? Here is. Okay, excellent. Good job. Un aplauso. Actually, solo hubo un error así. Grande, ¿verdad? Pero no más todavía. Signing, ¿verdad? Signing, signing. Bien. Ok, excelente. Gracias por aplaudir. Para los que no aplaudieron, eso lo vamos a poner a participar. <ríe> no, mentiras. Va, ayúdenme ahí. Este, Cristian, yo le veo ganas de ayudarme. Y Miriam, ¿ok? Espérenme, quiero ver si hay cámaras para no, no, no hay, no hay. Hmm. Cristian y Miriam, ok. Cristian, usted empieza. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hello, Rose. Well, there are many things I doing this week. For example, I am signing some terror on Thursday and sending email on Wednesday and you? 
that's okay. That's okay. I am talking to colleagues and checking report. I who is. I who is analyzing the avancement in the company. Peter is. Excellent. Good job. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muy aplauso para los classmates. Vamos a corregir un par de mistakes. Just a few mistakes. Bueno, les decía. Hello, Mary. What are some activities? Bien aquí, bien, bien todo aquí. Pero acá tenemos things. ¿verdad? Things. Signing otra vez. Wednesday. Wednesday. Y acá, ¿cómo les dije que se pronunciaba esta palabrita cuando estaba la parte de una que empezaba con vocal? The advances. The advances. The, the advances. Excellent. Good job. Muy bien. Muy buen trabajo. Ok. Ahora, en esta conversation, ya notaron, estamos utilizando el presente continuo para algo que está pasando en el momento, para algo que va a pasar en el futuro. ¿Qué dicen ustedes? What, are, what do you say? Future or the moment? Eh, para algo que va a pasar en el futuro. Right, exactly. Y era lo que hablábamos un poquito ayer. Hablábamos un poquito ayer de este tema que era de cuándo vamos a utilizar el, el future. Y si se fijan, it's the same, es lo mismo. Lo único que cambia es que hay un tiempo, me indica un día, una semana, un año, whatever, pero me está indicando que es a futuro, right? So, aquí podemos ver claramente cómo utilizamos el eh, present continuous para hablar de actividades futuras. Por ejemplo, si yo les dijera alguna actividad futura. Yeah. I am I am go no I am yeah I'm going to the field on Friday. Voy a ir al campo con mis estudiantes el viernes. Creo que es viernes de educación física. So this is an activity I'm planning to do in the future. Another activity. I am mm, reading some exams. Okay. Estoy calificando. Voy a calificar unos exámenes eh, on the weekend. Y podríamos decir, I am participating in a contest on September 29th. Okay. Estas son unas actividades que yo tengo planeadas a futuro. I am going to the field on Friday. I am grading some exams on the weekend. And I am participating in a contest on September 29th. Si se fijan, ¿qué estructura sigo? Estoy utilizando el subject, el verb be, el verbo al que le agregamos ing, un complemento que me indique un tiempo, ¿ok? Como en este caso acá, veamos si sigue la regla. Subject, verb be, verb with ing, complement y me indica un tiempo. ¿Ya? Yes? So, se cumple la red. That's what you have to do. Díganme ustedes por las menos tres actividades que tengan planeadas en su trabajo, especialmente. ¿verdad? Si no hay en su trabajo, díganme otra cosa. Pero utilizando esta estructura. Les reviso ahí. Ahorita estoy en el chat revisando. Aquí en el chat de Zoom, please.
por lo menos tres actividades. Si pueden las tres actividades, por favor, las mandarlas juntas, porque una por una se, se separa. ¿no? Sepáralas con punto, con mención, con lo que sea, pero no las manden. Okay, let's see. Inviting my report on Friday. I am sending emails on Thursday. I'm meeting with my on September. Yes, good job. Let's a ver. I am planning, planning. Ah, y doble N. Ahí nos faltan unas. Ok. Estoy esperando.
faltan algunas personas. También díganme ahí, I am working on the platform. Voy a estar trabajando en la plataforma. Esa sería una buena oración. I am working on the platform. I am doing my homework. También esa, muy buena. I am doing my homework. Ay, he hecho esa oración. Qué sad. I am going celebrating. I am going to celebrate. Going to celebrate a birthday. I'm going to play soccer in the park. For a walk. Speaking English this weekend. Oh, voy a hablar inglés este fin de semana. Amazing. Vale, doy un minutito más para los que no han terminado, please. Okay, let's check the last ones. <laughs> I'm visiting my mother on Tuesday. Recuerden que hay ah, los días de la semana siempre van con capital, con mayúscula, okay? I'm working in the class classroom. I'm speaking English this Saturday. Días de la semana siempre con capital letter. I'm going to celebrate my birthday. Oh, qué bien. Feliz cumpleaños. Happy birthday. I'm going to repair the machines. I am visiting my friend next month. The next month? No, solo next month, okay? I'm going to play soccer on Thursday next week. Take inventory. Oh, esas dos últimas ya me las dijo sin el, sin el ING. I'm taking inventory of vehicles. I am cleaning the machine on Friday. Recuerden que todas tienen que ser con el ING, ¿ok? ING. Vaya a ver si me leen algunas de las oraciones, las cámaras apagadas, ¿verdad? Esas cámaras apagadas a mí, para que me lean una, de, para que me den los ejemplos que tienen. Ahorita vamos a ver quiénes son. Estamos por acá. Tengo a... ¡Ah, qué casualidad! O sea, que sí se... Puede encender esa camarita, solo a Leida, solo a Leida. Vaya, a Leida, léame sus oraciones. No la puedo encender. ¿La cámara? Me, ajá, me dice, esta, esta aplicación no tiene acceso. Es que sale del celular. Ah, le tiene que dar permiso. Ah, pues no le di. Entonces, no sé cómo es. Vaya, pues. <risa> <risa> dice que no puedo. Bien, lo siento. Este, di, dígame, no veo nada en la pantalla. No, sus oraciones, las que mando de ejemplo. Quiero saber qué son sus actividades. Ay, las puse en el chat. ¿Y ya no las ve? Um, ahorita mismo. Sí, aquí están. Ok. I am visiting my mother this week. Okay. I am checking my student book on Friday. I am paying my bills this weekend. Uh, okay. Good job, good job. Muy bien. Bye. Vamos a ir a okay. hacer lo mismo, lo mismo que hizo Leida. Vamos a ir a compartir las actividades. Thank you, Miss.
las actividades que vamos a hacer estos días. ¿Y para qué? ¿Cuál pregunta vamos a utilizar para eso? La pregunta sería, what are you doing these days? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo estos días? ¿O qué vas a hacer estos días? Y las respuestas, pues, lo que usted ya acaba de decir. ¿Ok? What are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? Yes, that's the question. Ellos eh, ya tienen las answers. Yes. ¿Se tiene la actividad que vamos a hacer? ¿Do we get it? Yeah. Easy, right? Yes. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Let's go. Miss no puede entrar, parece que me desapareció. Ok, ahorita le ayudo. Vale, le toquen las break room 3, pero no se vaya a unir. Le voy a enviar una para dos, pero no se vaya a unir. No le dé aceptar, no le dé aceptar. Cuando le aparezca la de la 3, ahora sí se puede unir.
Ok, perfect. Now, vamos a hablar un poquito <coughs> sobre un reading. Okay, vamos a hacer una actividad de lectura. Vamos a hacer todo el reading. No es tan long how it seems. Sí, está corto. It's not that complicated. It's easy. So, vamos a hablar un poquito aquí de lo que puedan entender, ¿verdad? Si no, lo demás lo vamos a ir a, a entender entre los classmates. Habla sobre cómo mantener a los empleados felices. Dice. Eh, ¿Qué actividades puede hacer una empresa para mantener a los empleados felices? Pagarle sería la número uno, ¿verdad? <ríe> y las demás ya la vamos a ir a leer. Yes, ok. Voy a leerlo despacito, aquí con buena letra. Y luego ya les mando audio también. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. Se creo que las en varias empresas, ¿verdad? Anda pidiéndole dólar para el pastel de su compañero. You don't just have to rely on business games. To boost morale, simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows <coughs> your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Painball, give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of painful. Simply getting out of the office can work <coughs> wonders for staff for all. Watch out though, as the boss, you are going to be a prime Target. Y tenga cuidado en el paintball, dice que como es el jefe, va a ser uno de los principales puntos, tiros al blanco, right? Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses on each one. <clears throat> It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Yeah? Miss. Yeah? Hoy sí siento que se subió al nivel 10, no entendí nada. ¿Eh? ¿Cómo que no? Claro, está fácil. Algunas oraciones están bien fáciles. Algunas. Yo, puede ayudar a aliviar el estrés. Hay, hay varias palabras, bueno, para mí, siento que hay varias palabras nuevas. Ya, pues ahí vamos a ir aprendiendo. That's why, that's why. Por eso tenemos esta lectura. Bueno, lo voy a leer una vez. Deme un segundo. Ahorita le voy entonces a compartir el audio.
Lo voy a hacer por secciones, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Para que no se vea tan extenso y puedan escucharlo de a poco. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business gains to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have cake once a month, or simply just buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, painful. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of painful. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be a prime target. <coughs> Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit easy light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Yes, you're good? Okay, excellent. Mm -hmm. So now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a practicar esta lectura, okay? Si no lo entienden, pueden usar ahí el traductor para que les vaya ayudando. Platicar entre compañeros. ¿Qué entiende usted esa parte? Ah, ok. Construyamos lo que significa. ¿Yes? Entonces, oh, denme un segundo. Solo si tengo que quitarles el escrunch. <risa> y a practicar. Practicar, practicar, practicar. Que miren yo aquí me estoy moviendo la top porque estoy practicando con ustedes. <coughs> es para nuestro bien, right? Ahí adquirimos vocabulario, pronunciation, and all those things. Ok. Bien. <coughs> Segundo. Si yo sé más en el grupo donde yo estoy. Ayudo a los que no saben, ¿verdad? Sí, hago un buen trabajo yo ayudándoles.
celebrate birthdays. You don't just have to rely on business schemes to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have cake once a month, or simply just buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Leti, le puedo poner pausa. Bueno, eh, uh, es que quería escuchar cómo se pronunciaba en la número dos, donde dice uh, después uh, después de simply, creo que es. Simply. Eh, es una palabra. Ah, de simply. La no. otra no sé. Ac Perdón. Ac the chin. Simply acknowledging. Okay, yeah. Uh, prime target. One, la última, si nos ayudas. O querés escuchar el audio. Sí, porque la donde la donde empieza, la donde está la A, la S y la K, no sé cómo se dice. Ask. Ask. Ask, 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 ask everyone to bring bright a cheer. Elevar la, la actitud. What a boss wouldn't what does it, it comes. Y solo eso sería prácticamente. Más que todo, creo que lo nuevo más nuevo es understatement. Understatement. Y... Underestimate? Uh, underestimate, yes. Ok. Thank you. Underestimate. Eh, y la otra palabra con la que teníamos problema era... Acknowledging. Alleviate. Oh, alleviating. No, alleviate. 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 Stress, ok. Alleviate. Y quiero ver. Eh, también la última, la última palabra, ¿cómo se pronuncia? Around o outcome. O la última palabra. Outcome. ¿Qué parte? Outcomes. Solo estamos, outcomes. Ahorita solo hemos visto organized yoga. Entonces... Ah, ok. Outcomes. Yeah. Outcomes. Outcomes.
Hello. Bueno, I know. I know, I know, I know. Que no tuvimos... Bueno, ahí vienen todos. Wow. Ahorita. Okay. Excellent. Bueno. <laughs> I know that we didn't have enough time. No tuvimos suficiente tiempo porque pues el tiempo vuela. Ok. Así que vamos a hacer la tendencia y mañana continuamos sin problema. Ok. Just let's go. Aleida Verónica Monsor Santos. Present, Miss, and good night. Have a good night, Aleida. Mm -hmm. Alba Leticia González Navarro. Present, Miss. Okay. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present, Miss. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. En Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok. Have a good night, you guys. Bye. Take care. <laughs> See you tomorrow. Trabaja en la plataforma. Please. Work on the platform. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye. Take care, everyone. No apague el micrófono.